nini unafanya hivi? Hujawahi kumwambia Yesu namna hiyo? Kwa nini Yesu unanifanyia hivi? Kwa nini unipi? Mbona yule fulani umempa hiki? Mbona yule umemsaidia hiki? Kwani mimi ni nani? Mbona umeniacha? Mbona unanitazama tu? Kwa nini? Hujawahi? Wangapi wamewahi kumkemea Yesu? msifu Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu. Sasa Yesu anawauliza watu wanasema mimi ni nani na ninyi mwasemaji na mimi nataka niwaulize leo. Hivi tunamjua Yesu sawa sawa. Kumjua Yesu sawa sawa ingefaa kwanza na sisi wenyewe tujijue vizuri. Na hili ni tatizo kwetu sisi wanadamu la kuto kujijua sisi wenyewe vizuri. Kujitambua sisi ni akina nani. Ukisoma injili ya Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa 19 na kuendelea neno la Mungu linasema hivi na huu ndio ushuhuda wake Yohane wa Yahudi walipotumwa kwake makuhani na walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize wewe u nani walitaka kumuuliza Yohane na wenyewe walikuwa hawamjui Yohane ni nani kwamba wewe u nani naye alikiri wala hakukana alikiri kwamba mimi sio Kristo wakamuuliza ni nini basi uwe Elia wewe ili neno la Elia linatokea pia kule kwa Yesu Kristo hasa na huyo anamwambia ni Elia wewe akasema mimi sio wewe unabi yule na kule kwa Yesu Kristo ili neno la nabii yule nabii mmoja wapo linatokea vile vile na huko kwa Yohane lilitokea je wewe ni nabii yule akajibu akasema la basi wakamwambia u nani tuwape majibu wale waliotupeleka wanenaje juu ya nafsi yako wanenaje juu ya nafsi yako na akasema mimi ni sauti tu ya mtu aliyae nyikani sisi ni akina nani kama huyu aliweza kujieleza kwamba mimi ni sauti wala hakueleza ukoo wake wala hakueleza alikozaliwa wala hakueleza baba yangu anaitwa fulani wala hakueleza mama yangu anaitwa fulani wala mimi ni yule aliyezaliwa na wazee katika uzee wao wala mimi ni mtoto pekee wa yule kuhani mmoja wapo aliyewahi kuwa bubu wakati fulani haelezi mambo hayo isipokuwa anaeleza tu mimi ni sauti ya Mungu na wewe je Muulize mwenzako wewe ni nani? Mara nyingi huwa tunajidhania kwamba tunajifahamu. Na wakati mwingine tunawadanganya watu kimwambia mtu wewe na kujua wewe. Wewe na kufahamu kuliko unavyojifahamu ni kweli? Ni kweli? Kuna mtu unayemfahamu kuliko anavyojifahamu mwenyewe? Kama wewe mwenyewe hujifahamu wewe ni nani? wawezaje kumfahamu mwenzako kama wewe mwenyewe uwezi ukakaa chini na kujiweji na kujiuliza wewe ni nani na ingekuwa vema tutengeneze utaratibu wa kujiuliza sisi ni akina nani ukiweza kukaa chini na kujiweji wewe ni nani ndipo unapoweza kumtambua hata Yesu Kristo ni nani unapoweza kujitambua nafasi yako ndipo unapoweza kujua nafasi ya Yesu Kristo katika maisha yako Unapoweza kujifahamu wewe ni nani katika ulimwengu huu? Hata Daudi alipoteuliwa kuwa mfalme, alienda mbele za Bwana, akakaa, akamwambia Bwana Mungu, mimi ni nani? Na nyumba yangu ni nini au familia yangu ni nini? Na ingekuwa vema mimi na wewe. Hatujifahamu. Isipokuwa tunaweza kuambia wenzetu na kufahamu. Sisi wenyewe hatujijui vizuri. Na kwa sababu hiyo ni vigumu sana kusema kwamba tunamfahamu Yesu Kristo sawa sawa. Kama vile mitume ambao hawakumjua Yesu ambako waliishi naye siku zote. Wakitembea naye. Wakila naye. Alipolala na wenyewe walilala hapo hapo. Akibadilishana mawazo naye. Akifanya vyote pamoja na wao lakini bado hawakumtambua hawa walihitaji msaada wa Mungu. Mimi na wewe tunahitaji msaada wa Mungu peke yake. 
na wala tusijidanganye kwamba tunajua tunajijua sisi na tunawajua watu wengine tumsifie Yesu Kristo mwanadamu ni fumbo watu wengine walisema kwamba ndio maana huku nyuma ambako we mwenyewe hujawahi kujitazama hujijui kuna alama ya kuuliza kila wakati Eshawahi kuiona Unajijua kama we ni alama ya kujiuliza huku kwenye kichwa chako ambao umekaa namna hii kila wakati wewe ni nani wewe ni nani wewe ni nani na inatembea na wewe katika maisha yako yote na wakati mwingine tunaweza kutumia nafasi hii ya kusema kwamba fulani namfahamu fulani namjua na ukaeleza hata mambo yake yote kumbe ya kinyume kabisa kama wale walivyomweleza Yesu Kristo kumbe kinyume kabisa kama walivyomuelewa Yesu kumbe walielewa kinyume kabisa na sisi tunadhaniana kwamba tunaelewana kumbe kinyume kabisa tunahitaji neema na msaada wa Mungu ili tuweze kumjua Yesu Kristo sawa sawa hata sisi tunahitaji kweli kukaa vema kumjua Yesu Kristo sasa Yesu anaelezea tabia za kimasia tabia za kuteseka mimi na wewe kama tumekubali kumuishi Yesu Kristo tutakuwa na tabia za Yesu Kristo Ndiyo maana somo la kwanza anaeleza pale ni nani aliye mpinzani wangu nani anayeweza kufanya hivi ile sala ya mtumishi wa Bwana sehemu ya tatu ambayo ni sala ya malalamiko ambayo mimi na wewe tunapaswa kuyapokea mateso na magumu mbalimbali tunayokutana nayo katika maisha Yesu alieleza yanayoendana na yule mtumishi ambaye ndiye masia yeye mwenyewe. Na mimi na wewe tunaomkubali Yesu Kristo, tunapaswa kuingia pia katika hali ya Yesu Kristo. Kama sisi ni wa Kristo tutakuwa na harufu ya Yesu Kristo. Kama sisi ni wana wa Kristo tutakuwa na matendo kama ya Kristo. Tutakuwa na hali kama ya Kristo. Tutakuwa na matendo kama ya Kristo yale ambayo Yesu aliyapita na mimi na wewe tunapaswa kuyapita ndio maana tunaambiwa kwamba hatupaswi kunungunika katika kila jambo lolote linalokuja gumu kwa sababu ya imani yetu na Ukristo wetu tunapaswa kulipokea na kuliishi kwa sababu Kristo mwenyewe ndiyo aliyokuwa na tabia ya masia tabia ya Kristo ndio ile ya kukataliwa kusemwa kutukanwa kudharauliwa, kupigwa, kusingiziwa na mambo mbalimbali ya dunia hii ambayo yanamwangukia yote. Vivyo hivyo na mimi na wewe tuna haki ya kuyapokea mambo mengine na kuyarudisha kwa Kristo peke yake tu. Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi tunapopata magumu mbalimbali tunalia sana. Mara nyingi tunapopata magumu mbalimbali tunanungunika sana. Yesu akunungunika. Na wala hakukataa ile hali aliyokuwa anajua kwamba nitaenda kuteswa na kuaibishwa alitangaza waziwazi. Ili watu wajue na akaionea fahari kwa ajili yako. Na kama kweli unampenda Kristo, na kama kweli unamuishi Kristo, utakubaliana na yale magumu yatakayokuja kwa sababu ya imani yako. Na hayo ndiyo yatakayoweza kukuimarisha kwa sababu unaenda sawa sasa na yule Kristo unayetaka kumfahamu. Tumuombe Yesu Kristo atusaidie. Tumuombe Yesu Kristo atuimarishe. Tumuombe Yesu Kristo atutie nguvu tuweze kusimamia maisha yetu sawa sawa. Tuweze kuwa watu wa ujasiri kama Yesu alivyokuwa jasiri kutangaza mateso yake. Kwamba haya ndiyo yaenda nayo na huyo mtu mnayemkiri kwamba ndiye Kristo. Na maisha ya Mkristo mwenyewe ambaye ni mimi na wewe yana mapito. Yana magumu yana challenges yana vikwazo yana mambo mbalimbali ambayo lazima tupambane nayo si njia mteremko kumfuata Yesu Kristo si njia ya kuteleza ni njia ya kutembea ya kupanda ya kushuka ya kuingia kwenye matope kwenye miba kwenye vichaka na mahangaiko ya aina mbalimbali na hiyo ndiyo njia ya wokovu tumsifu Yesu Kristo muulize mwenzako uko sawa Uko tayari kuipokea njia hiyo? Tuna uwezo wa kusema tuko tayari. Lakini ninapokuja kupata lile jambo, ninanungunika. Ninalalamika. 
Ninalia Watu wakikusema kitu Unanungunika kweli Unalia kweli Lakini kumbe Ndivyo tunavyo paso kuishi Ndiyo maana Yesu alisema Njia inayotupeleka kwenye uzima ni nyembamba Lakini ile inayotupeleka kwenye mambo ya kawaida haya ni pana ya kwenda upotevuni Na mara nyingi tunadhani kwamba njia ya Yesu Kristo ni pana ya kujimwaga Kumbe njia ya Yesu Kristo ni nyembamba Ninawaombea leo tuweze kwenda kuishi ule umasia sawa sawa Na nini ni sehemu ya wale masia Kwa sababu mulipakao wa mafuta Mulibatizwa Nini pia ni watangazaji wa habari njema Kwa hapo ulipo wewe ni masia vile vile Amina Kama wewe una sehemu ya umasia Unapaso kupata tabia za kimasia masia pia Na unapaso kupita kwenye mahangaiko fulani fulani Ili hatimaye wezi kwenda kuipata ile taji ya ushindi Nina waombea Yesu Kristo wakawatia nguvu na kuwaimarisha Yesu Kristo wasaidie muweze kweli kuyapokea maisha yenu Muweze kupokea magumu na mahangaiko ya maisha munae ya pata Badane kulalamika na kulia na kulala chini Amuka tembea endelea Endelea na safari Yesu hakukaa chini Hata alipo ubeba msalaba alipo ona mzito Hakukaa chini wala hakulala Alianguka akamka akaendelea Tumsifi Yesu Kristo Sasa tunaitaji kweli kumjua Yesu Kristo vilivyo Kumjua Yesu Kristo Si kwa akili zetu Na wala si kwa elimu zetu Ndiyo maana yeye mwenye alisema Na kushukuru baba Bwana wa mbingu na nchi Kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili Ukawafunulia watoto wachanga Wale watu wanaweza kutumia elimu na akili Kutafuta kuchunguza chunguza Kumchunguza Yesu Kristo ni nani Kumchunguza mungu ni nani Hawataweza kumpata kwa akili zao wala kwa elimu zao Wala kwa degree zao Wala kwa mambo mengine ya ulimwengu huu Hatuwezi kumpata Yesu Kristo kwa akili ila tunaitaji moyo Imani Hapo ndipo tunapoweza kumjua Yesu Kristo sawa sawa Kwa hiyo kumpata na kumuelewa Yesu Kristo vizuri Kama nimesema ni moyo Ni ile hisia ya moyo Kile ambacho moyo unaweza ukakipata Naweza kutumia neno hili kwamba Ni personal experience Mtu binafsi Ile hali unayijisikia ndani Ndiyo maana hapa Tukiomba habari za bwana wetu Yesu Kristo Tukiwaombea Kila moja atakavyo pokea ni tofauti Mungina anapokea kwa machozi Mungina anapokea makamasi ya namtoka tu Mafua ya naanza gafla Lakini ndivyo anavyo mpokea Yesu Kristo Mungina anapokea ya naanza kulia Mungina anapokea ndani mwake anajikuta baridi, tulivu, safi kabisi Mungina anapokea Yesu Kristo anajisikia moto Kile anacho kisikia ndani ya moyo waki Si kwa akili zetu Mara nyingi tunapo mtafuta Yesu Kristo tunatumia akili Akili zitusaidie kuelewa nini cha kufanya Sio kwamba hatuitaji kuwa na akili lakini tunaitaji ili tuwezi kuelewa nini cha kufanya Kumjua Yesu Kristo sawasawa tunaitaji kufungua mioyo yetu Kujiachilia kabisa Kujisalimisha kwaki Kila mmoja anawelewa wake tofauti Mgini anaweza akasema Yesu ananipa amani Kwa hiyo Yesu ni mfalme wa amani Mgini anaweza akasema Yesu aliniponya Kwa hiyo Yesu ni mponyaji tu Mgini anaweza akasema Yesu alinisaidia ni kafanikio kupata kazi Kwa hiyo Yesu anatafuta kazi kwa ajili yetu Mgini anaweza akasema Yesu alinisaidia ni kapata mchumba mzuri Kwa hiyo Yesu ni mshenga mzuri Mungina anaweza akasema Yesu, alinisaidia ni kapata feza kwa Yesu, anagawa utajiri, akamwelewa hivyo. Kila mtu ananamna yake na kwa lile alilo tendewa, ndilo linalo munganisha na Yesu Kristo. Kwa hiyo, ingekuwa vema leo, tufungue mioyo yetu sawa sawa. Kila mmoja aweze kumuhisi Yesu, aweze kumuexperience Yesu, moyoni, ndani mwako. 
ndani mwako katika maisha yako kuna safari mmoja wanaisema ambayo ni ndefu sana kuliko safari zote duniani ni kusafiri kutoka kichwani kwenda moyoni katika yale ninayoelewa ni yaweke kwenye moyo na niaishi au yale yaliyoko ndani ya moyo wangu niweze kuyaelewa sasa kwa akili yangu hasa kutoka kichwani kwenda moyoni ni safari ndefu sana ambayo inaweza kukuchukua maisha yako yote na mpaka ukafa haujafika hiyo safari na nikabaki ninahangaika ningetamani leo kila mmoja ukakutane na Yesu Kristo moyoni mwako ili uweze kumfahamu kwa moyo wako sawa sawa amina ili uweze kukutana na Yesu kweli moyoni mwako aguse moyo wako leo agusa hisia zako leo Petro alisikia lakini hakusema toka moyoni alitumia akili tu aliposikia ule ujumbe umefunuliwa kwake aliutangaza kwa akili yake bila kuutangaza kwa moyo angali utangaza kwa moyo ungebaki ndani yake lakini alisema tu alafu kisha lile neno likapita tumsifu Yesu Kristo Ninatamani ikawa tofauti kwako kuanzia leo ukamwelewa Yesu Kristo kwa moyo wako wote na ukampende kwa moyo wako wote ndio maana yeye mwenyewe alitufundisha kumjua na kumpenda Mungu kwa moyo wako wote kwa akili yako yote kwa nafsi yako yote kwa nguvu zako zote na kwa maisha yako yote na hapo ndipo unapoweza kusema kwamba unamjua Yesu Kristo sawa sawa Unamjua Yesu Kristo sawa sawa. Kwa hiyo tunahitaji kweli kumuomba Mungu atusaidie. Kumjua Yesu Kristo. Yafaa tufahamu pia na yale yanayoambatana na huyo Yesu Kristo. Mafundisho yake, matendo yake tabia zake Yesu na namna yake yote kumjua vizuri kumfahamu vizuri Yesu Kristo sharti ufahamu na neno lake pia ufahamu amri zake pia ufahamu mafundisho yake pia umjue anataka nini ndipo unapoweza kusema sasa na mfahamu Yesu Kristo kwa kiwango fulani walau kwa namna fulani kwamba ninamfahamu Kumjua Yesu Kristo ni kumuishi. Kuishi imani ile, kuishi matendo yake, kuishi mafundisho yake, kuishi neno la Yesu Kristo. Ndipo ninapoweza kusema kwamba ninamjua Yesu Kristo. Kama Paulo anavyosema, mimi nimesulubiwa ndani yake. Kwangu kuishi ni Kristo, kufa ni Kristo. Kila kitu ni Kristo na ingekuwa vivyo kwa mimi na wewe pia kwamba matendo yangu yote Kristo lugha zangu Kristo maisha yangu Kristo mtazamo wangu Kristo ndipo ninapoweza kusema kwamba namjua Kristo vizuri je ndivyo tulivyo ndivyo tutendavyo tumuombe Yesu Kristo atusaidie ili kumjua tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu akili zetu zinatudanganya mara nyingi tunahitaji roho mtakatifu atusaidie tunahitaji kukaa chini na kumsikiliza sawa sawa tunahitaji kufundishwa vema tunahitaji kukaa chini na kusikiliza ile sauti ya roho mtakatifu inayosema ndani mwetu ndipo tunapoweza kumuishi vizuri Yesu Kristo leo kwa adhimisho hili takatifu ninawaombea kajitahidi kuomba neema ya Mungu kila mmoja kwamba omba natamani kwamba Mungu ninataka kukujua Yesu ninataka kukujua kukufahamu walau kwa sehemu Roho Mtakatifu ninataka kukujua tumsifu Yesu Kristo mpo wote hebu muangalie jirani yako kama na yeye yupo wengine wameuzaba kweli jana mlikuwa sherehe nini Mmeamka mmechoka. Mara nyingine iko hivyo. Ndio mtu mmoja alikuwa anasema kanisani tunalala. Kanisani tunalala kweli. Bwana kwenye sherehe atulale. 
Lakini ukifika kanisani ni kuzaba usingizi tu umewahi kujiuliza kwamba kwa nini kila nikienda kanisani nasinzia? Umewahi kujiuliza? Kwa nini nikifika tu pale najisikia mchovu umewahi kujiuliza? Kwa nini kila nikifika tu pale yani najiona ma, ma, mawazo yanatawanyika tumeshawahi kujiuliza? Tunapambana na hiyo ndio ile sauti iliyosikika ndani ya Petro ikimwambia Petro kwamba huyu asiende huko kwenye mateso na ndio maana Yesu alimuona yule shetani aliyekuwa anataka kusimama nyuma ya Petro na kukataa mpango wa Mungu na hata sisi tunapofika namna hii mara nyingine shetani anapambana kututoa katika mpango wa Mungu usisikie neno lake usisali ukifika hapa uchape usingizi urudi usingebaki nyumbani tena kule kuna kitanda kizuri hapa kwenye kiti cha plastiki hiki hapa tena mbaya zaidi ukilala namna hiyo unafanya kichwa namna siku moja shingo itategeuka na ndivyo shetani anavyofanya kama alivyopinga mpango wa ukombozi wa mwanadamu kwa kumtumia Petro ndivyo hivyo anavyopinga pia yale tunayopaswa kuyapata kanisani na shetani ni kiumbe ambacho kinachojiingiza kwenye mpango wa Mungu wa wokovu kwa mwanadamu anajiingiza katikati na ndiye anayeweza kujiingiza hapa ulipo ukasinzia we mpaka ukaota ndoto alafu unaona sawa tu tena pengine ukitoka unasema da leo nimeutandika kweli kanisani na unajisifia leo nimeenda pale ah kumbe mawazo yangu yametoka huku na huku alafu mwisho wakati mwingine tunaweza kusingizia hata wale wa ubira nisema ah sijasikia lolote bwana kumbe neno lilikuwa linapita masikio yamefanya nini yamefanya nini kwa sababu ya usingizi via na kwa sababu ya mawazo yameenda mbali pale pa Mungu kumeziba lakini kumefungukia upande mwingine. Ninatamani Roho Mtakatifu akafanye mabadiliko ndani mwetu. Akafanye mabadiliko katika maisha yetu na katika imani yetu. Afanye mabadiliko katika sala zetu na katika namna yetu ya kumjua Mungu. Tubadilike tuwe active. Tuwe watu walio hai. Ulishawahi kuona askari amebeba silafu analala? Halo? Ulishawahi kuona askari kabeba silaha afu analala yuko vitani? Mbona sisi tunalala na tuko vitani? Na tunajua kabisa Ukristo ni mapambano. Tangu ile siku nilipobatizwa nilitangaza vita na shetani. Lakini nimeshikilia silaha namna hii, alafu niko za hapa. Na unatumia mkono ule ule na silaha yenyewe kufuta ma, mm, usingizi. Alafu baadaye askari akijitokeza uh, anasema adui yuko huko. Umesikia ametokea huko wewe kumbe umeelekeza we we. Kumbe yuko huko. Aujui hata sauti inatokea wapi? Na ndio maana tunakamatika kirahisi na mna hii. Ndio maana shetani anaweza kutugeuza vyovyote atakavyo kwa sababu anajua tunashindwa kumfahamu vizuri Yesu Kristo. Tunashindwa kujifahamu vizuri sisi wenyewe. Tunashindwa kufahamu vizuri imani yetu. Na kwa sababu hiyo masikio yetu yanabaki yameziba. Sauti inatokea hapa pengine huko hapa amekugusa tu hapa kidogo wewe unatafuta huku mbele kwa sababu macho yako ilielekea huko huko kumbe yuko hapa ndio maana tunahitaji kuwa watu walio hai katika imani watu ambao tuko hai katika imani wazima katika imani wenye nguvu katika imani tuliokomaa katika imani ambao tunaweza kusimamia Ukristo wetu sawa sawa na imani yetu sawa sawa bila kutetereka. Mwambie mwenzako uwe hai acha kulala katika imani. Shika mkono wake mtikisa namna hii kama mtu alia hai, mwambie uwe hai usilale tena. Tumsifu Yesu Kristo. Hii dalili ya kusinzia kanisani ni dalili ya kile kilichoko ndani. Kile kilichoko ndani ndio kinakuja kuonekana kwa nje namna hii kusinzia kwa nje ni kusinzia kwa roho ndani ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo ninawaombea kuanzia leo uwe askari imara asiyefunga jicho lake asiyesinzia ambaye anamjua Kristo sawa sawa ambaye ana uwezo kumuishi Kristo sawa sawa tuishi imani yetu tuishi Ukristo wetu sawa sawa tuishi kile ambacho kweli Yesu anataka tukakiishi. Ninawaombea kuadhimisho hili la leo. 
hebu tengeneza moyo wako na utamani kweli moyoni mwako kwamba leo ninatamani Roho Mtakatifu ninatamani Yesu Kristo ninatamani Mungu Baba afanye kitu na moyo wangu achangamshe moyo wangu walau achangamshe imani yangu akaitikise tikise ile imani iliyolala ndani yangu yale matendo mazuri yaliyolala ndani mwangu kama mtume Yakobo asemavyo kwamba imani bila matendo ni bure haifai kwamba matendo yakaonekane matunda yakaonekane pia ndani mwangu ni amke upya na ninawaombea kweli tuamke upya ekaristi hii tunayeenda kuisherekea sasa hivi hapa ikatufanya tuwe watu wapi mtakaponyanyuka hapa tunapowaambia nendeni na amani muende mkiwa mmebadilika muende mkiwa umepokea neema muende Mungu amekwisha kufanya kitu kipya ndani mwenu jiachilie ruhusu usijibane bane kuwa mchangamfu mbele ya Yesu Kristo amina sadaka hii ikawe na faida kwako ikalete matunda kwako na ninakuombea kweli mwisho wa ibada hii uondoke utoke kwenye malango yetu haya moja mbili tatu nne umepata kitu tofauti umebadilika kidogo walau ndani mwako umechangamka kidogo na moyo wako umekutana na moyo wa Yesu Kristo na umemfahamu kwamba huyu Kristo unayemfuata ni nani katika maisha yako amina ninakuombea kweli Yesu akaseme na wewe leo na ukapokee zile baraka na neema isije ikafika mahala tukakemewa kama Yesu alivyomkemea Petro alivyokemea kile kilichokuwa nyuma yake japokuwa watu wanayechukua hayo maneno vibaya na kusema kwamba pale ndipo kwa sababu Petro ndio baba mtakatifu wetu wa kwanza ndipo alipoambiwa kwamba yeye ndio yule mnyama si kweli Yesu hakumwambia Petro shetani mawazo yake yalikuwa ya kishetani yaliyoanza kumuingia na kila mtu anaweza kaingiliwa na mawazo lakini wewe sio shetani na yale mawazo yanayoingia kishetani hayakufanyi wewe kuwa shetani isipokuwa yanakufanya utende namna ile lakini wewe unabaki kuwa wewe na baada ya pale kile kitu kiliondoka na hivyo ndivyo ambavyo tumuombe Yesu Kristo leo akakeme akakeme yale mawazo ya kinyume yanayoingia kwenye akili zetu na ambayo yanatutoa katika mpango wa Mungu mawazo ya kinyume ambayo yanatuondoa katika baraka na neema Yesu akayakamee siku ya leo Amina uko tayari uko tayari mruhusu Yesu akakeme vile vitu vyote vibaya katika maisha yako yale mambo yote magumu ambayo hayafai katika maisha yako na kisha tukaishi katika imani ya kweli Petro yule yule ndo aliyekuja kupewa nafasi ya kushikilia kiti kile kile hivyo hivyo wewe nawe uje upate nafasi ya kukirithi kiti cha ufalme katika ufalme wa mbinguni Mungu akubariki wa